Vu d'en haut, les halls ressemblent à de véritables fourmilières. Mais si autant de gens viennent à cette convention, c'est parce qu'elle est ouverte aux artistes amateurs et que c'est là que se révèlent les nouvelles tendances dans le monde du manga. Ici, ce qu'il y a le plus, ce sont les doujinshi. Qu'est-ce que c'est Les doujinshi, ce sont des mangas, des illustrations faites par des amateurs et en général, ils peuvent difficilement publier leurs œuvres ailleurs. Mais ici, c'est l'endroit idéal pour les vendre. L'autre chose qui vous surprendra sûrement aussi au Comiquet est que plus de la moitié des ouvrages sont du genre hentai, c'est-à-dire érotique, voire carrément classé 18+. Mais désolé, aujourd'hui on va rester soft. Il y a plein de trucs érotiques. Il n'y a vraiment que ça. Heureusement, en fouillant un peu, vous trouverez bien d'autres choses que du hentai, notamment plein de goodies en série limitée ou des mangas très originaux faits par des auteurs qui seront peut-être les stars de demain. Mais l'autre aspect du comiquette qui mérite à lui seul le déplacement, c'est le cosplay. Deux grandes aires y sont entièrement dédiées et des centaines de cosplayers et de photographes amateurs s'y agglutinent. Tous les personnages d'animés et de jeux vidéo populaires sont présents et, canicule oblige, les tenues des filles sont souvent assez légères. Mais j'ai aussi eu de la peine pour certains, comme ce personnage géant de Madoka Magica qui devait étouffer sous son cosplay. Il est génial Ouais, il est super Mais tu sais, ce personnage est très méchant en fait. 